Gusto rin yung ginawa natin. Pwede may balik mo na yung pera na yan sa babaeng yan. Touch move na ito. Oras na gawin nyo yan, sila na makakaharap nyo. Ako na pong bahala sa kanya. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong makakaalam nito. Very good. Riffy, nasaan ang DNA test result? Ilabas mo na. Hindi ko po alam sinasabi niyo, ma'am. Alam kong kinuha mo yun. Ikaw lang ang tao doon sa study. Kinuha mo yung DNA test result. Nandun din po si Manang Violi. May mga itinapon po akong gamit doon kanina. Sa ibabaw po ng table. Siguro naman po, Ma'am Trina, niniwala na po kayo sa akin. Imposible mo wala ng parang bula ang leche ng toolbox na yun. May kumuha nun sa garahe. I have to find out kung sino and I have to get it fast bago nila makita yung DNA results na tinago ko doon. Alam mo, isipin mo na lang na nasa atin pa yung tunay na anak ni Nympha. At pwede mo pa siyang magamit sa paghihiganti mo. But for now, umalis ka muna dyan at tigilan mo na ang pagpapanggap mo bilang Riffy bago pa mahuli ang lahat. Ano ba? Paano ito napunta dito? Sino maling? Paano ako maniniwala sa'yo? Eh, kitang-kita dito sa resulta na ito na negative! Saan ko dinaloy yung totoong anak ko? Nasaan ang totoong anak ko? Ah! Homer, habulin niyo si Riffy. Nahanap ko na yung resulta ng DNA test. Homer, habulin mo siya. Siya lang makakapagsabi kung nasaan ang totoong anak natin. Sige na, ibabati niyo na! Oh, Riffy, bumaba ka dito! Sige na! Huwag mo na subukan ng pasensya ko. Baka ano pang magawa ko sa'yo! Sino ba yan, miss? May ginawa ka yata ang kasalanan, kaya galit na galit sa'yo. Nakipag-break ako sa kanya, kaya gusto niyong gumanti sa akin. Manong, huwag mo siyang tutulungan. Masama siyang tao. Manong! Inipag niyang anak namin. Sige na! Huwag ka maninis sa alam! Halika na! Halika na! Halika na! Manong, huwag mo siya doon! Sandali, balik kayo dito! Homer, kailangan mong mahanap si Riffy. Siya lang makakapagsabi kung nasa ng totoong anak natin. Malakas ang kutob ko na hindi kumikilos mag-isa si Riffy. Para mapuntahan natin si Riffy, kailangan hanapin muna natin ang mga kasapot niya. Lydia, may pasalubong ako para sa mga bata. Lydia, hanggang kailan mo ba ako hindi papansinin? Sandali lang. Sir Homer, ano pong ginagawa niyo dito? Papasok na ako kami, ha? May mga katanungan kami sa inyong mag-asawa, Mr. Nathan. Bakit kayo nandito? Anong kailangan niyo sa amin? Alam na namin ang totoo. Nakuha na namin ang resulta ng DNA test. Hindi namin anak si Alexa. Niloko kami ng dati namin katulong na si Riffy. Gusto lang namin malaman kung may kinalaman ba siya kung bakit niyo inurong ang pag-angkin ninyo kay Alexa. Nasabi na naman namin yung dahilan eh, kung bakit kami tumigil sa panggugulo sa inyo. Pero bakit ako kulit niyo pa? Masyado lang kasing coincidental na nagbago ang isip niyo. May kumausap ba sa inyo? Tinakot ba kayo ni Riffy? Wala kami kilalang Riffy. Nestor, Nestor, sabihin mo sa kanila yung totoo. Nakikigusap ako sa inyo. Sabihin niya na sa amin yung totoo. Mr. and Mrs. Trinidad, pinagkaharap ngayon ng mga polis si Riz Valdez, kaugnay sa nawawalang anak ng mga Saavedra. Kung hindi kayo makipagtulungan sa amin, posibleng madamay kayo at paparasahan din kayo. malaki tayong problema. Don't tell me! Ano, natuklasan na ba nila yung totoong resulta ng DNA test? Oo! Nahanap ng bullshit na ninfang yun! Bistado na nila ang ginawa ko. Tapos muntik pa ako mahuli ng Homer na yan. Kung nahuli ako, siguradong sa kulungan ng baksak ko! Ha? Hayaan mo na sila. Hayaan mo silang mapagod kakahanap 
Doon sa rating yung total, rating doesn't exist. Well, the only comfort I have right now is knowing na nababaliw na si Nympha sa kakaisip kung nasa na ang totoong anak niya. Nestor, huwag mo nang i-deny. Huwag mo nang protekta ng ibang tao. Isipin mo yung mga anak mo. Sino mag-aalaga sa kanila kung baka sakaling mahuli kayo dahil pinoprotektaan niyo ang isang kriminal? Nestor, please sabihin sa kanila yung totoo. Natatakot ako magsabi ng totoo dahil tinatakot nila kami. Sasaktan nila yung pamilya ko kung isusumbong ko sila. Handa namin protektahan kayo kung makikipag-cooperate kayo sa amin. May babaeng nagbayad sa amin ng malaking halaga. Siya yung nagutos sa amin na huwag nang habulin sa mga Saavedra ang nawawala naming anak. Sinong babae? Wala siyang binigay na pangalan. Pero nasa 40 anos yung edad niya. Inglesera, maputi, at masungit. Nandito ba siya sa mga letrato dito? Siya. Siya yung babae nagbayad sa amin. Diyos ko. Tama nga ang kinala ko. Sina, Betty at Rosette ang, ang may sala sa lahat ng to. Kanina pa rin nang ring yung phone mo, ba't ayaw masagutin? Ayaw ko munang malaman ni Nemfa na may connection si Reset and Rifi. Gusto ko yung napaparanoid sila. Yung nakakonfuse sila. <laughs> oh! Wow, wow, wow! Look who's here. It's baby Olivia. Ito yung pinapakuha niyo. Oops. Kamusta ka na, baby Olivia? Well, paano ba yan? Naserve na ni baby Alexa ang purpose niya. Devastated ang parents mo dahil nalaman nila na hindi si Alexa ang tunay nilang anak. <laughs> Pero, that's not yet enough. Gusto ko pang dagdagan yung pain nila. What if patayin ka si baby? Ah, uh, please, don't do it here in my living room. Nakikita mo naman puti yung tiles, di ba? Alright. For now, I-enjoy mo muna, baby, ang mga natitira mong araw. Dahil malapit na kitang gamitin para makaganti na ako dun sa puisip mong ina at taksil mo, ama. Padala na kami ng bulletin sa iba't ibang presinto para mas papalawak natin yung paghanap kay Rafi Valdez. Maaari mo kakasama sila ni Betty at ni Rosette ngayon dahil magkasabot sila. Noon ba namin hinahanap ang mag inang kriminal na yan? Hanggang ngayon, hindi pa rin sila natutuntun. Kung magkakasama sila, mas lalo tayo may hihirapang matuntun si Rifi. Sir Homer, maminipa kami na ko sa inyo. Anong ginagawa niyo dito? Uh, Homer... Baka naman may importante silang sasabihin. Hayaan mo muna sila. Mawalang ganang na po sa inyo, Mr. Saavedra. May alam na po ng lahat na anak po namin yung napunta sa inyo. 
Baka pwede naman po na sunduin na po namin si Elisa. Ah, teka, sandali lang ah. Napamahal na sa amin si Alexa, kaya iniisip na namin ang kapakanan niya. Oo, oh, eh, yung nakipagsabuatan kayo kina Betty. Parang pinagbili niyo na rin yung bata. Pinagsisiyan na namin. Teka, parang naman ka makasiguro na, na hindi niyo gagawin ulit yun. Pinagsisiyan na namin yung pinagkaagawa namin. Hindi namin uulitin po yun. Madali lang sabihin yan. Teka, mukhang may ano pa kayong agawin sa aming bata. Kami yung tunay na magulang. Mas may makarapatan kami kay Elisa. Mang Nestor, please. Please, pwede ba huwag mo kaming sabayan? Pinoproblema pa namin kung paano namin mababawi ang tunay naming anak at kung paano namin huhuli ni Mang may kasalanan dito. Gusto rin namin pagbayarin sila dahil sila yung dumukot kay Elisa. Exactly. Tsaka natin pag-usapan kung saan mapupunta yung bata pagkatapos ng lahat ng gulong ito. Pwede naman kami makipagtulungan sa inyo eh. Para mahanap sila. Pwede namin kitain yung babaeng nagbayad sa amin. Hindi pa alam ng kampo nila, Betty, na nakikipag-cooperate sa atin ng mga Trinidad. Posibleng gumana ang plano ni Mang Nestor. Kayo ba ang mga bagong recruit ni Diego? Yes, ma. Well, kaliwat ka na ng pwersa ng mga kalaban na. Hinahunting din kami ng mga pulis. At tinatarget kami ng isang sindikato. Handa ba kayong ibuwis ang buhay niyo para protektahan kami? Basta po magkasundo tayo sa presyo. <laughs> In fairness, gusto kong attitude nila manang-mana sa ating dalawa. At tanggap na kayo. Diego, pakiinin mo na sila. Sige na. Hello? Si Nestor Trinidad to. Ako yung tatay nung kabatang inangkin ng mga sa Avedra. Ah, uh, no need to tell me your name. Uh, I'm not interested na malaman kung sino ka. It's enough for me na malaman na ikaw yung tatay na mukhang pera. Just that. At makikilala na kita. Tumawag ako para humingi ng dagdag na pera. Bibili kasi ako ng jeep. Kulang yung perang binigay mo sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo, no? Alam mo, wala ka ng mahuhot-hot na pera sa akin. At saka, for your information, alam na rin nila Homer na hindi nila anak si Alexa na baby ninyo. Kaya kahit na pumunta pa kayo dun sa mga sa Avedra, wala na kaming pakialam pa sa inyo. Ah, ganun ba? Kaya pala pumunta sa amin yung mga pulis kanina. Nagtatanong sila kung may nalalaman kami. Salamat kang na sinabi namin na wala eh. Kagaya ng pinangako namin sa'yo. Pero kung hindi mo ibibigay yung hinihingi ko, isusumbong namin na ikaw yung nagbayad sa amin para magsinungaling kami. Siguro mas maganda na bayaran natin yung lalaki niyo. Kasi eh, hindi pwedeng malaman ng mga sa Avedra na konektado tayo kay Rivi. Para naman makakahilos tayo ng ng ano, ng maayos. Sinasapian ka na ba ni Maureen? Hindi mo ba naisip na what a coincidence na gustong-gustong makipagkita sa iyo ni Mang Nestor? At timing na timing na nabukon na ng mga sa Avedra. Si Rivi. You're right! Psst. Gusto lang nila tayong mahulog sa kanilang patibong. <sighs> Alam mo, paputi na lang at nahuli mo sila. Eh, bahala yung si Nestor na yan. Bahala siyang maghintay sa akin at i-injanin ko siya. Oh, no. No. 
you'll do the exact opposite. Ano ako baliw? <laughs> Baka mahuli pa ako ng mga pulis. Ayokong himasin ng mga delicate fingers and hands ko ang rehas doon sa kulungan. Trust me, I know what I'm doing. Kailangan ko ba lumapit sa mga kausap ko para marinig niyo yung sasabihin nila? Hindi na. Kahit normal na distansya lang, masasagap na niyo ng mga boses nila. Mang Nestor, sigurado ba kayo nandaan yung gawin yung gagawin niyo? Delikado yung mga taong yun. Hindi ko pipilitin na isugal mang kaligtasan mo. Malaki ang atraso nila sa akin. Sila ang nagnako kay Alexa. Gusto kong magbayad sila. Mang Nestor, Naka-standby na sa paligid ang mga tauhan ko. Kapag kumpirmado na nandun si Betty o si Rosette, gumawa ka ng paraan para makatakas o kaya maghanap ka ng mapagtataguan. Oras na secured ka na, sabihin mo ka agad ang code word, saka kami lulusot. Nakuha niyo ba yun? Opo, sir. Malinaw po. Mag-ingat kayo, Mang Nestor. Nasaan si Betty Cuevas? Siya yung kausap ko. Easy ka lang. Bakit ka ba apurado? Dadating ba siya? Nangako kasi siya sa akin na makikipagkita para ibigay yung pera. Kami ang pinapunta ni Mang Betty para harapin ka. Bakit? Nasaan pa siya? Stand by, men. Ba't parang atat na atat yung makita si Ma'am Betty? Ano bang sinadya mo dito? Yung pera o siya? Kay Betty manggagaling yung pera, di ba? Natural, siya yung hahanapin ko. Touch naman ako sa pagiging sobrang clingy mo. Boses ni Betty yun, hindi ako pwede magkamali. Mag-ingat kayo ah, baka madamay si Mang Nestor sa crossfire. Nandun siya sa loob. Hintayin natin ang signal niya, sir. Saka tayo susugod. Sige. Gusto ko sana sabihin sa sa'yo, Nestor. It's nice to see you. Kaso, ang dami ko ng kasalanan. Ayoko nang dagdagan pa ng kasinungalingan. Ibigay mo na sa akin yung pera nang makaalis na ako dito. Kanina, atat na atat kang makita mo ako. Ngayong andito na ako sa harapan mo, nagmamadali ka ng umalis. I wonder why. I wonder why. Nestor, kung inaakala mo masusurprise ako, sa surpresa mo, nagkakamali ka, Nestor. And expect ko na yan. Pero, ako, may surpresa ako para sa inyo. I'm sure magugulat ka. sa binigay ko sa yung pera. Ang bilis mo namang naubos. Alam mo, grabe kayong maglustay ng pera. Mas talo niyo pa ako. Kung inaakala mo na magbibigay ulit ako sa iyo ng pera, hindi mo ako mabablackmail. Ipatutumbang muna kita sa mga tauhan ko. 
bago mo ako mahututan. There's something wrong. Ano ibig mo sabihin? Kanina pa daldal ng daldal si Betty. Si Mang Nesto tahimik lang. Bukan na compromise na yung asset natin. Men, we have a possible hostage situation. Pasukin nyo ng warehouse, but proceed with caution. Sir, dito lang kayo. Masyadong delikado. Hindi niyo ako mapipigilan. Tutulong ako. Niloko nila tayo. Malamang kanina pa sila nakaalis. Sorry, Nestor. Mas mautak ako sa inyo. Alam ko na, natatry doon niyo ako, kaya inunahan na kita. Ano sila nawala? Saan sila nagpunta? Bantayin niyo ba lahat ng exit points ng warehouse? Yes, sir. Sir, may nakita akong lagusan doon. Baka doon sila dumaan. Padala kayo ng isang grupo, tapos i-check niyo. Yes, sir. Tara. Pinaghandan tayo nila, Betty. Kaya nila napili ang lugar na to dahil natunogan nila na sasamahan natin si Nestor. Mga hayop talaga sila. Hello? Hello, Nympha. Nabalitaan mo na ba na failed yung attempt niyo? Oh, Nympha! Tulungan niyo po kami! Iligtas niyo po kami dito! Pakawalan mo si Namang Nestor at si Aling Lydia. Wala silang kasalanan. Huwag mo silang idamay. Oh, I'm sorry, Nympha. Pero nakapag-desisyon na ako. Hayop ka. Bakit buhay ka pa? Siguro dahil sa sama ng ugali mo, kaya sinuka ka ng impyerno pabalik sa lupa. Actually, pinabalik talaga ako bilang ambassador of Eva para daw maghasip pa ako ng lagim sa mga taong mahal mo, sa pamilya mo, at sa dalawang kaibigan mo. Rosette, wala silang kasalanan. Tayo ang magharap. Ako ang harapin mo. Tayo ang magtuos. Nympha, <laughs> darating tayo dyan. But for now, kailangan ko muna turuan ng leksyon. Itong sinamang Nestor at Aling Lydia for siding with the wrong people. Rosette, huwag! Diego! Akin ang baril.
Pusit pa po. 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 Pusit Be very afraid <laughs> because your set is back with a <laughs> Hello, Nempa. Natanggap po ba yung pinadala ko? Ha? I hope it brightens up your morning. Celine! After weeks of tracking you, nakuha na rin kita. Kung babae ka yung bata, kasalan ang ginawa niya sa akin. Kunin niyo na siya. Boss, paano itong kasama niya? Kung siniswerte ka nga naman, kasama mo yan. Teka na. Hello, Nympha and Homer. I want you to meet your daughter. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kadali for me na patayin siya. Oh, Nympha, wait, 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 wait. Hindi ko pa papatayin ang anak mo. Dahil papatayin ko siya sa harap mo, Nympha. Ma'am, nasundan tayo ng mga polis. Hiligtas siya si Manivia! Kunin niyo siya! Ma'am, paano kayo? I can take care of myself. Kaya mo ang sarili ko! Layas! 